নেটওয়ার্ক টাটা বিচ সংলাপে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মিজানুর রহমান দর্শক আপনারা দেখছেন নিউজ 24 এই আয়োজনে আমরা ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনীতি নানা দিক নিয়ে আলোচনা করি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় রাজস্ব মামলা আমরা জানি কেবল উচ্চ আদালতই প্রায় 21500 কেন এই অবস্থা আজকের বিচ সংলাপে আমরা এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব দুইজন অতিথিকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমার ডান দিক থেকে রয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মুজিব এবং এর পরে রয়েছেন মালয়েশিয়া বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর সাবেক সভাপতি সৈয়দ মোজিম হোসেন আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে দর্শক আপনারাও আমাদের এই আয়োজনে যুক্ত হতে পারবেন রাজস্ব সংক্রান্ত রাজস্ব সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে কোনো মতামত দেয়ার থাকলে আপনারা স্ক্রিনে যে নম্বর রয়েছে সেই নম্বরে ফোন দিয়ে মতামত জানাতে পারবেন প্রশ্ন রাখতে পারবেন আমরা আলোচনায় যেতে যাচ্ছি এখানে একই সাবজেক্টের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত দীর্ঘদিন ছিলেন এনবিআর এর সঙ্গে সম্পৃক্ত এনবিআর এর চেয়ারম্যান ছিলেন তার কাছে যেতে যাচ্ছি ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মুজিদ অনেক মামলা বলা হচ্ছে কেবল উচ্চ আদালতই 21000 সংখ্যাটা আপনি বলছিলেন যে আসলে সংখ্যা কোনো বিষয় না আসলে এটা যে নিষ্পত্তি হচ্ছে না এটাই হচ্ছে বড় সমস্যা তো কেন মামলার জট দিন দিন বাড়ছে এবং সরকারও তো বড় অঙ্কের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কেন এই অবস্থা ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি এটা একটা খুব পুষ্টিকর বিষয় আলোচনার কারণও আছে দরকারও আছে যেমনটি আপনি বললেন কারণ এর সাথে মামলা হওয়া মানে বা মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া মানে হচ্ছে বেশ কিছু পরিমাণ বা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রেভিনিউ আটকে যাওয়া এবং এই মামলা গত কারণেও অনেক কার্যক্রম ওই যে স্ট্যাটাস কো বলে না সেটা থেমে থাকা একটা অনিশ্চয়তায় থাকা এবং মামলা বেশি হওয়ার এতেই বোঝা যায় যে কার্যক্রমের ভিতরে আইনগত মত দৈধতা বা জটিলতা আছে না হলে তার মামলা হচ্ছে হচ্ছে তো সেই সব কারণেই যেমন আমরা একটা রোগের কারুর জ্বর হওয়া দেখি বুঝে ফেলি যে তার টি ইনফেকশন আছে নইলে জ্বর হচ্ছে কেন এটাও তাই মামলার সংখ্যাটা যেমন বলছিলেন যে সংখ্যা বেশি নয় কিন্তু সংখ্যার বিষয়টা বেশি নয় কিন্তু বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ এবং উদ্বেগের যে মামলা আছে এবং সেই মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে না জমস ইট ইজ পাইলিং এটার কারণটা হচ্ছে যে সাধারণত করদাতা বা শুল্কদাতা সেই প্রতিষ্ঠানের সাথে এনবিআর বা এই যে প্রতিষ্ঠান তারা যে দাবিটা করে থাকেন যে শুল্ক বা কর আরোপ করে থাকেন সেটার সাথে তারা একমত হন না বা তাদের ভিন্ন মত থাকতে পারে এবং এই কারণে শেষ পর্যন্ত এটা উচ্চ আদালতে যায় কখন এর কিন্তু কয়েকটি স্টেজ আছে যেমন প্রথমেই কমিশনার বা যে সার্কেল তারা যে এটা আরোপ করে সেইটাতে তিনি যদি করদাতা যদি মনে করেন যে না এটা আমি ঠিক হয়নি আমি এটা তো ওখানে একটা আপিল করার সিস্টেম আছে এই আপিলটা ওই বিভাগের ভিতরেই হয়ে থাকে সেই আপিলের বোর্ড কম্পোজিশনেরও একটা বিষয় আছে সেখানে সাধারণত বলা আছে যে এটা বিচার বিভাগের থেকে কেউ এসে এটা প্রধান হবেন এবং অন্যান্যরা সদস্য থাকবেন ইত্যাদি কিন্তু এখানেও দেখা যায় যে বিচার বিভাগের সদস্যরা সবসময় হয়তো থাকেন না বা তো ফলে অর্থাৎ ডিপার্টমেন্টের লোকেরাই ওই আপিলের এ থাকেন এখন সাধারণত যিনি এই কর ধার্যটা করলেন বা যার ওখানে হলো তারাই যদি আবার ওখানে এসে এই আপিলের ওখানে থাকেন সাধারণত এখানে ওই এটা ফলটা ফলাফলটা ঠিক আসে না আর কি কারণ উনি মনে করেন যে আমি তো গতকাল এটি দিয়ে আসছি আজকে আমি আবার এটার ভিন্ন মত বা একটা ইয়ে দেব কি করে রায় বা ইত্যাদি এই ধরনের একটা প্রাতিষ্ঠানিক বা একটা পদ্ধতিগত একটা জটিলতা আছে আর কি আচ্ছা এরপরে এই কোর্টে এই আপিলের এখানে যদি এটা নিষ্পত্তি না হয় তাহলেই কোর্টে যাওয়া হয় উচ্চ আদালতে এটা একটা পদ্ধতি প্রসেস অনুযায়ী আর একটা হচ্ছে কোনো কোনো করদাতা বড় ধরনের যার হয়তো একটা তিনি সরাসরি সংক্ষুব্ধ হয়ে হ্যাঁ ফান্ডামেন্টাল রুলসের আওতায় যে তিনি রিড করতে পারেন রিড করেও কোনো কোনো মামলা হয় অনেক সময় হতে পারে তো যাই হোক এই দুই প্রকারের থেকে যে মামলাটা হচ্ছে সেই মামলার সংখ্যা বাড়াটা এটা আসলে ওই যে বললাম যে সিমটম থেকে ডায়াগনোসিস করলে যেটা বোঝা যায় যে মতদ্বৈতা বাড়ছে বা জিনিসপত্রে নিষ্পত্তি হচ্ছে না একটু যদি আপনার কাছে মানে এনবিআর কখন এই মামলার পর্যায়ে যায় যে মানে কখন মামলাটা করে বা আপনি ছিলেন আপনার সময়ের যদি এনবিআর মামলায় যায় না মামলায় যায় যারা যাদের ডিসপোজাল করা হচ্ছে যাদের জিনিস তারাই আর কি এনবিআর যায় না কারণ এনবিআরের পদক্ষেপে অর্থাৎ কর বা রাজস্ব বা শুল্ক যে দপ্তর যারা আরোপ করেন 
সেইটাতে তিনি সংক্ষুব্ধ হন বা তিনি মনে করেন যে এটা আপত্তি তার উপরে বেশি করা বেশি করা হচ্ছে বা আইনের ব্যাখ্যার বিষয় আছে সেই জন্য তারা এ করেন আমরা কোনোদিন নিজেরা এনবিআর নিজেরা মামলায় যায় না নিজেরা যেটা হয় যে সে যা আরোপ করে ওটাও একটা মামলা ধরে নেওয়া হবে বলা হয় যে আপনার এই মামলায় আপনার এত ই হচ্ছে কিন্তু এটা আদালতের বিষয় না আর কি আদালতে হচ্ছে যে এই প্রসেসে যেটা যেটা নিষ্পত্তি হচ্ছে না সেইটাই সংক্ষিপ্ত হলেই তিনি যেতে পারেন আদালতে বা যে থাকেন এখন এই যে বেশি হচ্ছে বা এই মামলাগুলোর যদি আমি একটা ক্লাসিফাই করি আমরা দেখা যাবে যে আপনি বললেন একুশ হাজার কত যেমন আমার সময় তখন বোধ হয় বারো হাজার বা এরকম কত ছিল আর কি যাও এরকম বাড়ছে এটা ঠিক আছে কিন্তু এই মামলাগুলোকে যদি আমি শ্রেণীভাগ করি তাহলে আইডেন্টিক্যাল মামলা কিন্তু অত বেশি না আইডেন্টিক্যাল বলতে এরকম যেমন সে গাড়ির গাড়ি রিলিজের ব্যাপারে একটা মামলা এরকমই হয়তো প্রায় চার পাঁচশো মামলা আছে একই নেচারের এক একজন ব্যক্তি যেহেতু যে করেছেন একই নেচারের তা আমি যদি এই জাতীয় একটা মামলাকে যদি নিষ্পত্তি করাতে পারি তাহলে অ্যানালগাস আমার পাঁচশো মামলা কিন্তু নিষ্পত্তি হয়ে যাবে তো সেই জন্য ওই যে শ্রেণীবিভাগ করলে দেখা যাবে যে হয়তো বা চারশো বা পাঁচশো প্রকার বা সাবজেক্ট বা বিষয় নিয়েই হয়তো এই মামলাগুলো সেই জন্যেই এইগুলোকে একটু ক্লাসিফাই করে ঠিক মতন যদি এক একটা আইডেন্টিক্যাল মামলাকে যদি নিষ্পত্তি করে দেওয়া যায় তাহলে অ্যানালগাস অন্য সব মামলাগুলো ওই রায়ের রেফারেন্স দিয়ে অটোমেটিক্যালি নিষ্পত্তি হয়ে থাকে সুতরাং এটা একটা সংখ্যার সাথে এটা কোন ধরনের মামলা কোন বিষয়ক মামলা সেটা একটা অ্যানালাইসিসের ব্যাপার আছে ম্যাক্সিমাম মামলা হয়ে থাকে মূলত শুল্ক দপ্তর থেকে শুল্ক আয়ন যেটা পোর্টের থেকে মালামাল ছাড়ানোর ক্ষেত্রে সেখানে একটা হয়ে থাকে আর একটা হচ্ছে যে আয়করের বিষয়ে যখন মত দ্বৈধতা হয়ে যায় তখন এবং সেটা যদি নিষ্পত্তি না হয়ে থাকতো সেই জন্যেই এই জাতীয় মামলাকে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ক্লাসিফিকেশন করে এটার ভিতরে করতে হয় আর কি এখন এই মামলা করতে গেলে যে কোনো মামলায় আমাদের যেটা ফান্ডামেন্টাল রুলস বা নিয়ম হচ্ছে এই যে আসামি এবং বাদী এবং বিবাদী দুজনের কথাবার্তা তাদের ডকুমেন্টস কাগজপত্র দেখে মাননীয় আদালত একটা রায় দেবেন ডকুমেন্টসের ভিতরে এখন দেখা গেল যে বাদী মামলাটা করেছেন কিন্তু তিনি পরবর্তীতে ওটাতে ঠিক মতন কন্টেস্ট করছেন না বা অথবা বিবাদী এখানে আমরা মনে করি এনবিআর বা যার সাথে ইয়ে হচ্ছে সেও যদি আদালতে যেয়ে ঠিক মতন কাগজপত্র বা সব কিছু তুলিয়ে যদি সিনসিয়ারলি সিরিয়ালি যেমন আমাদের কারোর ব্যক্তিগত মামলা হলে আমরা কি করি আমরা বড় বড় উকিল রাখি ভালো করে কাগজপত্র দিয়ে এটি আমরা দ্রুত এটা ছাড়া ব্যবস্থা করি অপরপক্ষ যদি মনে হয় যে না তারা চাচ্ছে যে এটা ডিলে হোক তো তাহলে সে করে কি সে আবার অন্যভাবে ওটা চেষ্টা চালায় তা সুতরাং এখানে চেষ্টার বিষয়টা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এনবিআর এই মামলাটা নিষ্পত্তি করেই নেওয়ার ক্ষেত্রে কারণ এর সাথে ওর রেভিনিউ জড়িত রেভিনিউটা সে পাচ্ছে না বা এই জাতীয় কেস আরও বেশি মামলা হচ্ছে তা সুতরাং এই পক্ষের অর্থাৎ আমি বিবাদী পক্ষ মানে আমি এনবিআরকে মনে করি তার এ হচ্ছে যে সে যথাযথভাবে দলিলপত্র দিয়ে কোর্টকে সে এ করা হবে যে না এনার এই দাবি ঠিক না বা ইত্যাদি ইত্যাদি আর অপরপক্ষ চেষ্টা করবে যে না আমার এই দাবি ঠিক সে সেইভাবে তো সাধারণত এই জাতীয় কেসে যেটা দেখা যায় এখানে একটা অর্থনৈতিক ব্যাপার আছে জড়িত অর্থনৈতিক ফাইন্যান্সিয়াল একটা ইমপ্লিকেশনের ব্যাপার হ্যাঁ সে ফাইন্যান্সিয়াল ইমপ্লিকেশনটা এরকম যে যদি কোনো পক্ষ যদি মনে করেন যে আমি কিছু দিয়ে একটা মামলা দিয়ে দিলাম দিয়ে মামলাটাকে যদি আমি লিঙ্গার করাতে পারি তাহলে সে কথার কথা সাতশো কোটি টাকার একটা মামলা এটা নিষ্পত্তি হলে আমার সাতশো কোটি টাকা সরকারকে দিতে হবে রাজস্ব সেই মামলাটা যদি দু বছর বা তিন বছর যদি ডিলে করা যায় তাহলে কি হচ্ছে এই সাতশো কোটি টাকার যে অন্য জায়গায় যে সেটাই আর কি যে এটা হচ্ছে সেটা কিন্তু একটা বিরাট তার ইমপ্লিকেশন একই সাথে সরকারের জন্য এটা লস যে আজকে এক সাতশো কোটি টাকা পাওয়া আর তিন বছর পরে সাতশো কোটি টাকা পাওয়ার কারণ আমি এই সাতশো কোটি টাকা রেভিনিউটা না পাওয়াতে আমাকে হয়তো টু দ্যাট এক্সটেন্ট আমাকে সরকারকে বাজেট বাস্তবায়নের জন্য আমাকে হয়তো ঋণ করতে হচ্ছে ঋণ করতে হচ্ছে হ্যাঁ লোন করতে হচ্ছে এবং সেটার হয়তো ব্যাংকের রেট হচ্ছে সাড়ে ছয় পারসেন্ট বা সাত পারসেন্ট আমার এই ব্যাংক ঋণটা নিতে হতো না যদি আমি এটা পেতাম সুতরাং এটা দুইজনেরই কিন্তু অর্থনৈতিক একটা ব্যাপার জড়িত আছে সম্পৃক্ততার ব্যাপার জড়িত আছে সুতরাং উভয় পক্ষকেই আমি মনে করি যে মামলা নিষ্পত্তিকরণের জন্য তাদের যথেষ্ট চেষ্টা থাকা উচিত জি আমি আপনার কাছে আবার আসবো স্যার মজ হোসেন আপনার কাছে যেতে চাচ্ছি আসলে আপনারা ব্যবসায়ী উদ্যোগ তো আপনাদের অভিজ্ঞতা কি আসলে মামলার বিষয়গুলো কখন ঘটে কেন ঘটে এনবিআরের সঙ্গে এই যে কেন আসলে এই বৈপরীত্যটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর প্রতি 
আমি আমার কথা শুরু করলাম ইতিমধ্যে আমাদের সাবেক চেয়ারম্যান মোটামুটি মামলা সম্পর্কিত কথাগুলো বলেছেন প্রথমে আমি বলবো যে এতগুলো মামলা হওয়ার পিছনে কারণটা কি একটা কারণ সেটা হলো যে অদক্ষতা ওদের ইনএফিসিয়েন্সি অফ এনবিআর পিপলস যার ফলে ওরা আমাদের থেকে সে ঠিকমতো পয়সাটা আদায় করতে পারেনি বা আমরা তাদেরকে ঠিকমতো ম্যানেজ করতে পারিনি দুটো বিষয় আছে এখানে তো এটা এখানে প্রকাশ হচ্ছে যে ইনএফিসিয়েন্ট অফিসার্স আর দেয়ার ট্যাক্স কালেক্টারদের মধ্যে নলেজের ল্যাক অফ নলেজ এবং ইনএফিসিয়েন্সি ইজ দেয়ার এইটাও একটা কারণ আছে আমি মনে করি প্লাস কনফ্লিক্টটা কখন বাজে কনফ্লিক্টটা বাজে আমাদের যদি আমি যদি বুঝাতে না পারি যে যে এইটার ট্যাক্স অত আর এটার ট্যাক্স এটা আপনাকে দিতে হবে আর আমি বলে দেবেন না এটা আপনি এটা বুঝছেন না আমি নিজে একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিতে চাই হারমোনাইজেশান একটা ক্লজ আছে ওনাদের হারমোনাইজেশান ওনারা যে কোনো কিছুকে নিয়ে এই হারমোনাইজেশান ক্লজে নিয়ে ট্যাক্সটা বেশি যেখানে আসে সেটাতে ফেলতে চায় কিন্তু হাইকোর্টে যখন যায় তখন কিন্তু হাইকোর্ট থেকে রায় ওই যে এদের পক্ষে আসে যে হারমোনাইজেশন ক্লজ এটা পড়বে না হ্যাঁ তো এইরকম কিছু কিছু মামলা অনেক মামলা আছে উনি বলছে একই ক্লাসিফিকেশানের মামলা একই ব্যাংক গ্যারান্টি অ্যান্ড ক্যাশমেন্টের মামলা অনেকগুলো আছে সেগুলোকে যদি একটা করা হয় আজকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে এখানে উনি আছেন সেটা হলো আমি একই রকমের একটা মামলাতে জিতলাম কিন্তু একই রকম আরও দশটা মামলা আছে সেটা কিন্তু রায় হচ্ছে না ওরা যতক্ষণ পর্যন্ত রায় পাচ্ছি না ওগুলোকে ইন্ডিভিজুয়াল কেস ফাইল না করে আমার ব্যাংক গ্যারান্টি ছাড়ছে না ছাড়ছে না তো ফলে হলোটা কি একই সিমিলার কেসের আমি কিন্তু আমার ওই আটটা পেন্ডিং রয়ে গেল বা একশোটা পেন্ডিং রয়ে গেল একই রকম কেস একটাতে রায় কিন্তু আমার পক্ষে গেছে কিন্তু আমি আরও নিরানব্বইটা কেস আমার সেখানে রায় ওই রায়ের উপরেই আমি পেতে পারি সেটা দিচ্ছেন এনবিআর এবং আমি আজকে আরেকটা খবর দিতে চাচ্ছি উনি আছে এখানে বলবো যে যে ব্যাংক গ্যারান্টিগুলো ওনাদেরকে হয়তো দেখা গেল পাঁচ বছর পর্যন্ত এই মামলা চলতেছে ব্যাংক গ্যারান্টি খুঁজে পাওয়া যায় না এবং ক্লিয়ারেন্সও দেয় না যে আমি ব্যাংক গ্যারান্টি খুঁজে পাচ্ছি না এটা বলবে না ওনারা আমি ব্যাংক গ্যারান্টি ফেরত না দিলে ওপেন ব্যাংক গ্যারান্টি এগুলো আমাকে ব্যাংক আমার পয়সাটা রিলিজ করবে না এই রকমের অসংখ্য জটিলতা আমাদের এনবিআরের সাথে আমাদের আছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আমি বলবো যে যে আমরা আমি প্রায় আমি আমি একটা তথ্যগত হিসেব পারেন প্রায় তেত্রিশ হাজার কোটি টাকা আমাদের শুধু ব্যাটারি আনপেড অবস্থাতে আছে নাকি আমি জানি না এটা উপাত্ত তথ্যটা কতটুকু শুনতে পারে আই গট ইন দিস ইনফরমেশন ফ্রম দ্য ইন্টারনেট তেত্রিশ হাজার কোটি টাকার মধ্যে এর মধ্যে এইটটি পার্সেন্ট লার্জ ট্যাক্স পেয়ার্স ইউনিটস ছোট মাঝারি আমরা যারা আছি ঘটনাটা কি আমাদের গুলো কিন্তু অত কেস মানে সমস্যা হচ্ছে না কারণ আমাদের দিকে অত নজরও নেই ওনাদের আর ওই বড়গুলা ওনারা বড় বড় ট্যাক্সের লয়ার রাখে এবং সেখানে তারা ফাইট করে ফাইট করে তারা কিন্তু এটাকে ঝুলে রাখে ওই যে একটু আগে কথাটা বললেন আমি যদি পাঁচশো কোটি টাকা যদি চার বছর যদি না দিই তো পাঁচশো কোটি টাকা তো আমি ইউজ করতে পারি ব্যাংকে বারো পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট না দিয়ে বিনা পয়সায় পাঁচশো কোটি টাকা আমি পেলাম এনবিআরের পয়সা আমি কাটাচ্ছি সো দে আর ভেরি স্মার্ট ইনাফ এই যে আমাদের লার্জ ট্যাক্স পেয়ার ইউনিটগুলো আছে তো ওনারা সেগুলোকে ম্যানেজ করে স্লোলি 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 সেগুলোকে লিঙ্গার করে যার ফলে মামলাগুলো শেষ হচ্ছে না কিন্তু আরেকটা জিনিস বলবো আমি যেমন হাইকোর্টের কথা বলি হাইকোর্টের প্রায় চার লক্ষ মামলা পেন্ডিং আছে এখন হাইকোর্টে এখন হাইকোর্টের মামলাগুলো এনবিআরের মামলাগুলোর জন্য ওই যে বেঞ্চ পাওয়া মুশকিল হয়ে যায় যে এটাকে ওই বেঞ্চে হাইকোর্টে হাইকোর্টে বেঞ্চে তো এখন এই এইটাও আরেকটা প্রবলেম হলো যে হাইকোর্টেতে এত মামলা জট সেগুলোর থেকে এগুলোকে বের করে নিয়ে আসা আর এনবিআরের খুব একটা জোরও থাকে না কারণ এনবিআরের নিজের আজকে তো দেখলাম যে এনবিআরের ওই ডিপার্টমেন্টে কোনো লোকে নেই মানে যে ল তো ওইটা এনবিআরও সিরিয়াস না আর আমরা তো চাই যে এটাকে লিঙ্গার করতে পারলে আমি বেঁচে থাকি এটা মানে ব্যবসায়ীদের একটা ধর্ম আর একটা জিনিস হলো আমি মনে করি যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের স্টেক হোল্ডার যারা আছে আমরা যারা চ্যাম্বার অ্যাসোসিয়েশন আমরা যারা আছি আমাদের সাথে কোনো রকমের মানে লেয়াজও যেটা করা উচিত সেগুলো কম হয় এগুলো কম হয় আমি বলবো যে এগুলো সেটেলমেন্টের জন্য এটা ওয়াই নট আমরা সেটেলমেন্ট করলে তো শেষ হয়ে যায় আমাকে যদি আমি টেক্সটাইল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মানে প্রেসিডেন্ট ধরলাম আমার টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টে দশটা লোক ডিফল্টে দিয়ে বসে আছে হোয়াই ইউ আর নট কলিং মে এই তোমার অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বারগুলো এরকম আমার টাকা দিয়ে যেটা ট্যাক্স নিয়ে ঝামেলাতে আছে তোমরা সাথে একসাথে বসি আমরা যে অল্টারনেটিভ ডিসপিউটের জন্য একটা ব্যবস্থা রাখছি সেটা সেখানে আমরা করতে পারি এটা অল্টারনেটিভ ডিসপিউট আজ পর্যন্ত দুই হাজার বারো সালে হয়েছে আজ পর্যন্ত ছয়শোর মতো মামলা তারা সেটেলমেন্ট করছে তাও মানে যেটা পা
আটকি আছে হ্যাঁ এবং এই রেভিনিউটা আমার উদ্ধার করতে হবে আপনি প্রথম দিকে একটু বলতেছিলেন যে আমাদের অফিসারদের অদক্ষতার ট্রাইব্যুনাল কর্মকর্তারা বিচারক হওয়াতে রাজস্ব মামলা বাড়ছে আর একটা লাইন কর্মকর্তাদের অসতর্কতা ইচ্ছাকৃত নানাবিধ কারণের মামলা না সেটা তো বটেই কারণ অসতর্কতার বিষয় না বিষয় হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশনের সামান্য কিছু পয়সা দিয়ে একটাকে কোন একটা ইয়ে ধরে কোর্টে একটা কেস করে দিয়ে বসে থাকেন বসে থাকলে এটা ঝুলতে থাকে সুতরাং দুই পক্ষেরই আছে এটা অদক্ষতার জন্য মামলা বাড়ছে এটা হয়তো বা অনেকগুলো কারণের ভিতরে একটা কারণ হতে পারে কিন্তু সেই ইন্টারপ্রিটেশনটাকে ক্লিয়ার করা আইনের সার্কুলারের বা যত যা করার দরকার এ ব্যাপারে উভয় পক্ষেরই কারণ ওনারও মামলা আটকি আছে ওনার যেমন এ আছে তেমনি আমারও যেহেতু রেভিনিউ আর্নিং আটকি আছে সেই জন্যে এটা করা দরকার সেই জন্যে একটা পয়েন্ট হিসেবে উনি যেটা বলতেছিলেন যে চেম্বার বা ওই অ্যাসোসিয়েশনের সাথে বসা যায় কি না বসা যা হয় না তা না কিন্তু সেটা ওয়ার্ক করেনি যেমন করেনি যেমনটি উনি বলছেন যে এডিআরের যে বিষয়টা হ্যাঁ আউট অফ কোর্ট সেটেলমেন্টের যে বিষয় সেটারও আইন কারণ সব কিছু করে দিয়ে দেওয়া হলো কিন্তু ওই সব কিছুর ক্ষেত্রেই কিন্তু ওই জিনিসটা এসে যাচ্ছে যে কে রিপ্রেজেন্ট করছে কে কিভাবে এটা ইন্টারপ্রিটেশন করছে সেইটার উপরে এখানে যে নিরপেক্ষতা এখানে কোর্টের বিষয়টা মহামান আদালতের বিষয়টা আছে উনি বললেন যে ওই যে ইয়ে পাওয়া যায় না বেঞ্চ পাওয়া যায় না এটাও ঠিক কিন্তু তারাও সাম্প্রতিককালে এমনকি দুই হাজার সাত আট সালের কথাও বলছি তখনকার সময় থেকেও তারা কিন্তু বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ট্রাইব্যুনাল এ কয়েকটি বেঞ্চ তারা দিয়েছেন এমন কি আমাদের সময় আমরা এটাও চেষ্টা করেছি এখনও আছে নিশ্চয়ই প্রয়াস যে ওই যে অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসের যে সমস্ত ডেপটি অ্যাটর্নি জেনারেল বা যারা এনবিআর মানে তো সরকার সরকারের পক্ষ থেকে যারা এই কেসগুলো ডিল করেন তাদেরকে আমি এনবিআরে এনে আমি ট্রেনিংয়েরও ব্যবস্থা করেছি আইনগুলোর ব্যবস্থা ব্যাখ্যা বুঝেছি কারণ উনি যদি ভালো না বুঝেন ওনার কনসেপ্টটা যদি ভালো না উনি তো ধারাটা মনে হয় আদালতে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই সেটাই এটা একটা রেগুলার একটা যোগাযোগ করা কারণ ওনাদেরকেও একটু প্রশিক্ষিত করার ব্যাপার আছে আর এখানে যেটা আপনার এখান থেকেই জানা গেল যে এনবিআরেরও যে নিজস্ব যে লিগাল কর্মকর্তা বা যারা এটা ডিল করেন সেখানেও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে এটা ঠিক যে এমনি দক্ষ লোক বলের অভাব একটা তো আসেই বহুদিন এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না সেসব একটা আছে সেগুলো কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চলছে আর একটা হচ্ছে যে সরকারি নিয়মে এই যে আমার যে উকিল বা যিনি আমার কেসটাকে ওখানে হ্যান্ডেল করবেন তারও যে রিমুনারেশনের যে ব্যাপারটা এটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখার বিষয় উনি হয়তো কোটি কোটি টাকার একটা কেস নিয়ে উনি ডিল করছেন ওনার আগে ওই যে বললাম সাত কোটি টাকা যদি তিন বছর রাখা হয় তাতে যে 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 এটা আসে তার একটা সামান্য অংশ যদি উনি একজন আইনজীবীকে দেন তো সে তো অনেক টাকা অনেক টাকা পারেন উনি এবং সেটা পারেন বা হয় অন দা আদার হ্যান্ড এনবিআরের এই যে যারা ডিল করছেন তারা কিন্তু পাচ্ছেন একটি নির্দিষ্ট মানে সরকারি একটা কেস করলে যেটুকু হয় এই জিনিসটা কিন্তু খুব সীমাবদ্ধতার একটা ব্যাপার এটা সেই সময়ও এখনও ইভেন গত বছর তারা বেশ কিছু রিভিশনেরও চেষ্টা করেছেন কারণ সরকারকে বা ডিপার্টমেন্টকে এটা বুঝতে হবে নীতি নির্ধারককে এটা বুঝতে হবে যেখানে আমি কোটি কোটি টাকার একটা মামলা আমাকে খুব দক্ষতার সাথে কোর্টে উপস্থাপন করে আমাকে ফিরিয়ে আনতে হবে কারণ এখান থেকে আমার রিটার্ন মানে আমি সরকারি টাকাটা পাচ্ছি আগের থেকে সুতরাং এই যে ইকোনমিক বেনিফিটটা এইটার একটা ইনভেস্টমেন্ট লাগবে এই যে আইনজীবী বা যাদের আমরা দিচ্ছি ওই যে ডিপার্টমেন্ট এর একটা আলাদা অফিসার ওইভাবে গড়ে তোলা উচিত কিন্তু এই ডিপার্টমেন্টে যেটা হচ্ছে আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার থেকে বলছি ওই যারা কর্মরত ছিলেন টিলেন তাদের ভিতর থেকে একজনকে এখানে একটা পোস্টিং দেওয়া হচ্ছে এবং সে যাচ্ছে সে হয়তো মনে করতে পারে যে আমি তো ফিল্ডে থাকলে বা আরেক জায়গায় থাকলে তো আমার তো আমি কাজে আগ্রহ পাইতাম বেশি বা উৎসাহ পেতাম হ্যাঁ কিন্তু এখানে তো সে মানে আমি মামলার এই পিছনে দৌড়ি দৌড়ি কি করব বা ইত্যাদি ইত্যাদি এটাকে একটা মানে খুব সিরিয়াসলি দেখতে হবে বিষয়টা এবং এটা যাতে কার্যকর হয় কার্যকর ওই জন্যই বলছি যে আমি আবার বলছি যে ব্যক্তিগত মামলা হলে আমি কি করতাম 
আমি সিরিয়াস যতটা যতটা যা করা উচিত তাই করতাম করে তারপরে আমি আমার মামলায় জিতে আসার পয়েন্টে থাকতাম বা নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা থাকতাম এটা একটা সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকারি মানে সরকারি দপ্তরের দৃষ্টিভঙ্গিতে ওই লিমিটেড একটা ইয়ে দিয়ে মামলা করলাম আচ্ছা ঠিক আছে ওই যে আছে না অনেক সময় এটা একজন একটা আসামির পিছনে দৌড়াচ্ছে ও আসলে ধরতে চাচ্ছে না তারে তখন কি বলে স্যার খুব দৌড়াইছিলাম কিন্তু স্যার পায় ব্যথা স্যার পারেনি আর কি হয়তো সুখেন গুনিয়া তখন ছিল না যাই হোক বলতে পারে তাই এই যে বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু সিরিয়ালি হবে এখানে অ্যাকাউন্টেবল করতে হবে যে ইউ আর ডিলিং হ্যান্ডলিং এ গভর্নমেন্ট মামলার কেস করছেন আপনি এটা কি করছেন এটা হচ্ছে নেতৃত্বের প্রশ্ন আমরা আমরা আলোচনায় ফিরব আবারও একটা ছোট বিরতি থেকে আসব দর্শক নিটল টাটা বীজ সংলাপে সময় হলো ছোট্ট একটা বিরতির আমাদের সঙ্গে থাকুন নিটল টাটা বীজ সংলাপে আবারও স্বাগত দর্শক আপনারা দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর আজ আমরা আলোচনা করছি রাজস্ব মামলা নিয়ে আলোচনার জন্য দুজন অতিথি রয়েছেন আমার ডান দিক থেকে রয়েছেন এনবিআর সাবেক চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ এবং রয়েছেন বাংলাদেশ মালয়েশিয়া চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাবেক সভাপতি সৈয়দ মজিদ হোসেন সৈয়দ মজিদ হোসেন আপনার কাছে আসতে চাচ্ছে আপনি কিছু সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন ডক্টর আব্দুল মজিদের বক্তব্যের সঙ্গে আমি আমি যেটা সেটা বলতেছি যে এই যে কেস পেন্ডিং আছে এনবিআর ইজ লুজিং মানি এনবিআ তো এটাকে বুঝতে হবে যে আমি দুই হাজার কোটি টাকা হোক পাঁচ হাজার কোটি টাকা পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা হোক এই টাকাটা তো আমার যদি আসে দিস ইজ দা মাই ক্রেডিট এবং দিস ইজ মাই মানি ইনফ্যাক্ট ইট ইজ এ কান্ট্রিজ মানি দে আর দি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী তো প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে তারা সেটা ওন করে না এটা হলো আমাদের কাছে এখন বাংলাদেশের যে অবস্থানটা সেটা ওন করে না ওন যদি করতে যেমন আমি আমার কোম্পানি ওন করি এবং আমি সেটার জন্য যতটুকু প্রচেষ্টা নেওয়ার জন্য আমি করি এবং এনবিআর যখন আমাদের প্রতিষ্ঠানটা আছে এনবিআরও কিন্তু সেরকম ওন করতে হবে অফিসারদেরকে এবং সে অফিসারে সেটা ওন করে না আমি এখানে মূলত যেটা হলো সেটা হলো যে ওনারা ওন করে না এর পিছনে আরও অনেক কারণ আছে এখানে কিছুটা করাপশন ইজ অলসো ইনভলভ এখানে ম্যানেজমেন্টের ম্যানেজের ব্যাপারটা কিছুটা আছে সেজন্য ওনারা সব কিছুকে সেভাবে অ্যাডজাস্ট করতে বা সে করে সেগুলো কাজ করতে চাচ্ছেন না আমি এর 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 পিছনে আমি যেটা আমি প্রিভেনশানটা চাই আই ওয়ান্ট টু প্রিভেন্ট করা যায় কীভাবে হাউ এই সমস্ত কেসকে কীভাবে প্রিভেন্ট করতে পারবেন এবং সেই প্রিভেনশানের জন্য ট্রান্সপারেন্সি দরকার মাইন্ডসেট চেঞ্জের দরকার সেটার জন্য দরকার আইনের একবারে প্রচ্ছন্ন একবারে ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন যে আইনে কী বলছে সেটা দরকার অফিসারগুলোকে ট্রেন করা উচিত যে অফিসারগুলো ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন পড়ালেখার প্রয়োজন এবং সেটা আমরা তো আজকে বলে দিন এমএ পাস করি আসছি ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা মানুষ শেষ এখন তো চাকরি করি আর পড়ালেখার দরকার নেই বাট ইট ইজ এ কন্টিনিউয়াস আসলে ট্রেনিং প্রয়োজন এবং ডিপার্টমেন্টাল ট্রেনিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো যদি হয় মামলার উচ্ছে যদি সেটাকে বন্ধ করা যায় সেখানে যদি আমরা একটা সেটেলমেন্ট করতে পারি তাহলে মামলাগুলো এত এই পর্যায়ে আসে না এবং এটা পেন্ডিং হবে না কারণ মামলা আসলে হাইকোর্টে গেলে মামলা পেন্ডিং হয়ে যাবে তখন বিকজ তখন আমার আমার হাত পড়ে যায় সেখানে যারা স্ট্রং পার্টিগুলো হাত যখন পড়ে যায় তখন হাইকোর্ট থেকে এটা রিজার্ভ করা যায় না সো আমরা মনে করি যে এখন এনবিআর ইজ মোর স্ট্রংগার নাও আপনাদের এখন ইন্টেলিজেন্স সেল টেল করছেন আপনারা সে ছিল আগে ছিল কিন্তু আমি মনে করি যে এখন মনে একটু মোর ইফেক্টিভ হয়েছেন এটাকে ভালো রকম ইফেক্টিভ করতে হবে আমি এই সমাধান চাই যে মূলে যেন সমাধান করতে পারি চিকিৎসাটা আমার ওষুধ যেন না দিতে হয় আমি প্রিভেনশানটা করতে চাই সেই প্রিভেনশানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো নিতে হবে আর এনবিআরের আমরা আমরা এনবিআরের মধ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইজ অলসো এ বিষয় নগর আমরা এখন ডিজিটালাইজেশন মনে যাচ্ছে নাকি তা আমরা যদি ডিজিটালাইজেশনটা ফুললি করতে পারি তাহলে সেখানে আমাদের কিন্তু অনেক মামলা জোর কমে যাবে কিন্তু কারণ তাহলে আমরা অনেক কিছু এগিয়ে যেতে পারবো আমরা ট্যাক্সের লোক যারা আছে আমি অনেস্টলি বলতেছি ওনারা আসি আমাদের যেমন বলেন যে কাগজপত্র দেন কাগজপত্র দিলাম খালি কোথায় কোথায় একটু ধরতে পারে যে এই প্রবলেমটা ধরতে পারলে আমার ফিগারটা বাড়বো ফিগারটা বাড়লে আমি নেগোসিয়েট করতে পারবো প্রপার আমার বা আমার রিটার্ন বোঝা প্রপার আমার ইনফর্ম ব্যাঙ্কেবল ডকুমেন্ট বোঝা প্রপার অন্যান্য আমাদের বিজনেস ডকুমেন্টগুলো বোঝা সেই বোঝার লোকগুলোর ভীষণ অভাব আছে সেখানে আমি এটা নিজে প্র্যাকটিক্যাল একজন দর্শক আছে না আমাদের সঙ্গে যে দর্শকের মতামতটা যদি একটু জানেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন কোথা থেকে বলছেন আমার একটা প্রশ্ন হলো এনবিআর 
মানুষ মানুষের কাছ থেকে যারা কাছ থেকে ট্যাক্স নেয় ইনকাম ট্যাক্স নেয় मेला মানুষ যেভাবে এটা চায় সর্বসাধারণ প্রত্যেকটা পত্র পত্রিকায় যদি ইনারা উনাদের ইনকাম ট্যাক্স কিভাবে দিতে হয় এরকম একটা অ্যাওয়ারনেস সৃষ্টি করে অ্যাওয়ারনেস মানুষকে বুঝিয়ে দেয় তাইলে পরে মানুষের কষ্ট হয় না এবং এজন্য মানুষ পাঁচ হাজার টাকা ইনকাম ট্যাক্স দিতে দশ হাজার টাকা উকিলকে দিতে হয় না জি অনেক ধন্যবাদ श्रीनिर करदातार कि फर्म फिल आप कर पुथि कलम क्या फिल आप कर हिसाब एमक अंक बे जमन पीछे किस उदाहरण देवा था आवारनेस बृद्धिर क्षेत्र चलते এবং এই অ্যাওয়ারনেসটা বৃদ্ধি হলে আমি সম্পূর্ণ ওনার সাথে একমত যে আমার তাহলে আর তৃতীয় কারুর কাছে যেতে হয় না সাহায্যের জন্য এবং ইনকাম ট্যাক্স বা ইনকামের বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত একটা গোপনীয় আমানত সেই কথাগুলো যদি আমার আরেকজনকে বলতে হয় তারপরে তার কাছ থেকে সাহায্য নিতে হয় সেই জন্যে আমরা এই ট্যাক্স পেয়ার্সের এডুকেশনের উপরে বিশেষত এবং ভাই যেটাও বলছিলেন যে ডিজিটাল হলে বা অনলাইনে হলে আর কারো কাছে যেতে হবে না বা এটা চাচ্ছি যতটা দূরত্ব কমিয়ে আনা যায় ইন মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের পাড়ার ইত্যাদি বিষয় এই 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 বিষয়গুলোর থেকেই এখন যেটা বিষয় হচ্ছে আমি ওনার কথায় আসি একটু এ করে যে প্রশিক্ষিত করার বিষয়টি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন কোথা থেকে বলছেন আহমদুজ্জামান উত্তরা থেকে মেনলি ধরেন যারা আমরা দিতে চাইতে তারাও ভয়ে থাকি আর যারা নেন ওনারা ভালো বুঝেন না একটা পরিষ্কার কথা ওনারা ভালো বুঝেন না কিংবা বুঝাইতে পারেন না আমরা একটা ভয়ে থাকি আর হাত ধোয়া একটা কথা আছে কাস্টম আপনারা স্বীকার করেন না করেন যত টাকার ফাইলি জমা দেন আপনাকে হাত ধোয়াইতেই হবে এটা যত টাকা দুই হাজার টাকা দেন দুই লাখ দেন না হলে ওই ফাইল হবে না ওই ফাইল ভয় দেখাবে আর সরকারি যে রাজস্ব মামলা এগুলো কাস্টম ইন্সপেক্টর এবং উকিল এবং কোর্ট তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমেই এটা যেই রাখে কারণ সরকারের টাকা দূরিয়া মেঠাল আমাদের এটা ট্রেডিশন থাকবে এটা যদি তোমরা বের হইতে না পারি আমরা রাজস্ব মামলা থেকে আমরা বের হইতে পারবো না এটা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই হয় সবার পক্ষ এটা আছে আমরা স্বীকার করি আর না করি তারা যতটুকু পারে ট্যাক্স এর লোক থেকে দূরে থাকতে পারে আমি অনেক সময় অনেক জায়গায় বলছি সেটা যে ট্যাক্স যদি এক লাখ টাকা হয় তিন ভাগ করে তুমি তিন ভাগের এক ভাগ তুমি নিবা তিন ভাগের এক ভাগ আমাকে দিবা আর তিন ভাগের এক ভাগ মাফ করা হবে ইট ইস অলমোস্ট স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিসেস ইন আওয়ার কান্ট্রি অনেকে এটা কিন্তু হচ্ছে এটা উনি অনেক উপরে ছিলেন তো নিচের এই খবরটা হয়তো উনি জানেন না আমি আমি স্যার এটাকে এটাকে এটা এটা বাস্তবতার কথা বললাম এবং ওই যে হাত ধোয়ানির কথাটা উনি বলছেন আমি যত টাকাই ট্যাক্স আসুক না কেন যাই দিন না কেন আমাকে ওটা ফাইল করতে হবে আমাকে এক হাজার টাকা দুই হাজার টাকা পাঁচশো টাকা দিতে হবে এটা একবারে পিওন টু আপ টু ইন ইয়ে লেভেল আমি এই জন্য বলতেছি আমাদের এখন অবস্থানটা কি আসলে বাংলাদেশের ট্যাক্সের অবস্থাটা কি ওভারঅল ট্যাক্সের সিচুয়েশনটা ওভারঅল ট্যাক্সের জিডিপি যদি আমি যদি জিডিপির সাথে ট্যাক্স ইয়ে যদি করি ইট ইজ স্টিল অ্যারাউন্ড টেন পার্সেন্ট আমার জিডিপি কোম্পানির জন্য ইট ইজ স্টিল টেন পার্সেন্ট পার্সেন্ট তো এটা যদি হয় আমি তো এই যে বলতেছি উন্নত দেশ করবো এই করবো সে করবো ইজ ইম্পসিবল আমরা সেটা করতে পারবো না আমাদের এই এই রেশিওটা ট্যাক্স জিডিপি রেশিওটা অবশ্যই এটা টোয়েন্টি পার্সেন্টের কাছাকাছি যদি না ফিফটিন পার্সেন্ট ফিফটিন পার্সেন্ট মিনিমাম ফিফটিন পার্সেন্ট আমাদের পাশের দেশগুলোতে ফিফটিন পার্সেন্ট আছে ইভেন ইন্ডিয়া ইজ এ ফিফটিন পার্সেন্ট প্লাস আমরা সেটা বলতেছি যে আমরা এইটুকু নজর দিতে হবে 
ওটুকু যদি নজর দেয় তাহলে আমাদের উপরে আমাদেরকে আসলে ওই স্বাচ্ছন্দ্য বোধটুকু যদি দেয় যে আপনি আমার ট্যাক্স দিবেন আপনার কোনো অসুবিধা হবে না আমরা অসুবিধা পড়ি বলে আমরা ট্যাক্সের কাছে যাচ্ছি না আমরা যদি ওটা যদি স্বাচ্ছন্দ্য বোধটা পাই তাহলে কিন্তু জনগণ নিজের থেকে আগের অবস্থার থেকে অনেক পরিবর্তন হচ্ছে যেটা আমরা ওই যে আয়কর মেলা দেখি সেখানে কিছুটা মানুষের আমি এনডিআর চেয়ারম্যান বর্তমান চেয়ারম্যানের সাথে এই কথাটা একবার বলতে চাই কিছুদিন আগে বসে কথা বলছিলাম তারপরে এই সিচুয়েশনটা যে হচ্ছে छचल्लिशी আর এবার এক লক্ষ পঁচাশি হাজার কোটি টাকা এটা আমাদের রেভিনিউ থেকে ট্যাক্সের থেকে আসবে বাষট্টি হাজার ভ্যাট থেকে আটষট্টি হাজার ইম্পোর্ট ভ্যাট থেকে টু দুশো পনেরো এক্সপোর্ট থেকে থার্টি থ্রি এক্সাইজ ডিউটি থেকে এক হাজার বারোশো এসজি থেকে আসবে উনত্রিশ হাজার পাঁচশো উনিশ আদের থেকে বারোশো পঁয়তাল্লিশ এইগুলো হওয়াতে এখন আপনার ট্যাক্সের লোকেরা যত্র তত্র আমাদের অফিস তসন বা আমাদের মানে ব্যবসায়ীদের অফিস তসন করে ফেলতেছে যে কোথায় কি পয়সা পাবে কি তা কীভাবে পাবে যারাই ট্যাক্সের নেটে আছে তাদের উপরে হচ্ছে ট্যাক্সের নেটের বাইরে যারা আছে তাদের কাছে যাচ্ছে না আমরা বলছি ট্যাক্সের নেটটা বাড়ান তাহলে যদি বাড়াতে পারেন তাহলে আপনাদের রেভিনিউটা বেড়ে যাবে এইটা আমার মনে হয় খুবই প্রয়োজন এখন আচ্ছা আমি সূত্র ধরেই বলি আর কি এইটা বারবার মনে হচ্ছে যে এনবিআর এর লোকেরাই তারাই এটা ভাবছেন বা করার তাদের সীমাবদ্ধতা বা ইত্যাদি আছে হ্যাঁ এটা ঠিক সীমাবদ্ধতা থাকে কিন্তু এটা কিন্তু ওয়ান সাইডেড না একদিনে গড়ে ওঠেনি একটা বিশেষ বিষয়ের থেকেই আসছে যেমন ওনার সর্বশেষ পয়েন্টের থেকে যে ট্যাক্সের বেস বাড়ান বা ট্যাক্স করদাতা এই ব্যাপারে কিন্তু উভয় পক্ষের সকল পক্ষেরই কিন্তু একটা ভূমিকা পালনের বিষয় আছে কমিশনে আছে যেমন উনি একটা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আমরা তো ওনার কাছে এই সাহায্য দেশবাসী আমরা চাইতে পারি যে আপনি আপনার সদস্যরা যারা আছেন তারা ঠিক মতন কর দিচ্ছেন কি না বা কর দেওয়ার আশা করছে না এইটা কিছুদিন হলেও আপনার এই ভূমিকা পালন করতে হবে এই কারণেই যে কারণ ওই যে পাঁচজন দিচ্ছে না আর তিনজন যে দিচ্ছে এই চাপটা কিন্তু আপনার উপরে এসে পড়ছে আমার আট টাকা রেভিনিউ দরকার কর দিচ্ছে মাত্র দুজন ছয়জন ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু হচ্ছে না তো এখন ফলের চাপটা তো আপনার উপর পড়ছে ট্যাক্স জিডিপি রেশিওর যেটা কথাটা বলা হচ্ছে ট্যাক্স জিডিপি রেশিও ইনান স্ট্যান্ডার্ড আমি মনে করি ষোলো সতেরো হওয়া উচিত কিন্তু আমাদের দশের কাছে এই যে দশ আর সতেরো ষোলোর এই যে পাঁচ বা ছয় পার্সেন্ট যে বিজ্ঞানটা এটা কিন্তু ইট ইজ অ্যান ইন্ডিকেশন আবার বলছে এটা ডায়াগনোসিস করলে সিক্স টেমেই যে তার মানে আমার এখানে প্রচুর একটা বৈষম্য কাজ করছে অপারগতা কাজ করছে সেই অপারগতাগুলো পরীক্ষা করতে যেয়ে দেখা যাচ্ছে যে নাইনটি টু পারসেন্ট হচ্ছে আমাদের মধ্য বা এই যে সাধারণ করদাতা বলি আমি আর এইট পারসেন্ট হচ্ছে আপনার অসাধারণ করদাতা এই যে মাঝখানের যে পাঁচ পারসেন্ট জিডিপির যে ডিফারেন্সটা এর ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ওই অসাধারণের ওদের ভিতরে তারা যদি এক জায়গায় একটা জায়গায় যদি ফাঁকি দেন বা এড়িয়ে যান বা না দেন সেখানে আমার ছত্রিশ হাজার সাধারণ করদাতার কর যোগ করলেও সেটা না আর কি তা সুতরাং এই জায়গাতে পিন পয়েন্ট করা দরকার এবং সকলকেই এইটা ঠিক করা দরকার যে হ্যাঁ আমরা সকলে মিলে কর দেওয়ার চ্যানেলে আসি এবং হেল্প করি পরস্পরকে এই কারণেই যে তাহলেই আমার উপরে চাপটা কমবে আর কি এখন কেউ কেউ দেবেন আর কেউ কেউ দেবেন না এই এই পরিস্থিতিতে আর শিক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষণের বিষয়ে অ্যাবসলুটলি রাইট যে যত প্রশিক্ষিত হব যত ই হবে এই জন্যই ওই যে আমরা ডিজিটাইজেশন অনলাইন সিস্টেম এইগুলোর দিকে বিশেষ বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে রাতারাতি এটা এ যাবে না ঠিক কিন্তু আমাদের সার্বিকভাবে সকলের পরিচয় দেয় কারণ আমরা এটাও লক্ষ্য করছি আর একটা অ্যানালাইসিসে দেখা গেছে যে এই যে সরকারি সংস্থাগুলো যে সমস্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের বি বিটিআরসি বিআরটিসি বা ইত্যাদি ইত্যাদি বা সরকারের এমন এমন বড় বড় প্রকল্প আছে বিষয় আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে কর রেহাত
নিটল টাটা বীজ সংঘে আবার স্বাগত দর্শক আপনারা দেখছেন নিউজ 24 আমরা সরাসরি আলোচনায় যেতে চাচ্ছি সৈয়দ মোজাম হোসেন আপনার কাছে আবারো যেতে চাচ্ছি একটা বিষয় বলা হচ্ছে যে এই যে রাজস্ব মামলা ব্যবসার পরিবেশকে নষ্ট করছে এই বিশ্লেষণটা আপনি যদি একটু বলেন এই এটা আমি রাজস্ব মামলা ব্যবসার পরিবেশকে পুরো নষ্ট করছে এই কথা আমি বলবো না কারণ মামলা আপনি যদি ধরেন আর বিজনেস ওভারঅল বিজনেস ইজ এ ভেরি বিগ থিং মামলা বা বাইশশো মামলা বা আপনার একুশ হাজার মামলা বাইশ হাজার মামলা দিয়ে আমার টোটাল ব্যবসাকে ব্যাঘাত করতেছে আই শুড নট সে কারণ মামলার মধ্যে তো আমি ইনভলভ আছি ধরেন আমরা ব্যবসায়ীরা ইনভলভ আছি ওই ব্যবসায়ীরা তো হয়তো জিয়ে রেখেছে অনেক মামলা দিস ইজ অলসো অ্যানাদার পয়েন্ট যিনি উনি বলছেন আরেকটা কথা উনি বলছেন যে আমরা সহযোগিতা করে আমাদের মেম্বারশিপ যদি নিতে হয় কোনো চেম্বারের হি মাস্ট হ্যাভ এন টিন সার্টিফিকেট টিন থাকতে হবে তাকে দিস ইজ দ্য ল অব দ্য কান্ট্রি অতএব কোনো ব্যবসায়ী ব্যবসা করার জন্য কোনো অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার হতে গেলে বা কোনো চেম্বারের মেম্বার হতে গেলে হে মাস্ট হ্যাভে টিন সার্টিফিকেট থাকতে হবে তার টিন নাম্বার থাকতে হবে তো এইটা ছাড়া কোনো মেম্বারশিপ পাওয়া যায় না এটা বলছি আর অনেকে আমাদের মেম্বার ছাড়া আমরা বলি তিন কোটি ব্যবসায়ী আছে বাট আমাদের মেম্বার কজন আছে ইট ইজ নট লাইক দ্যাট ইট ইজ এ নট তিন লাখ তো তিন লাখ মেম্বার দিয়ে তো তিন কোটির ব্যাপারে আমি দায়িত্ব নিতে পারব না আমরা যেটা বলছি এখন তো ওদের মুদি দোকানে তো এখন ট্যাক্সের আহতে পড়ে কারণ তার ইনকাম তো তিন লাখ টাকার বেশি राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद संगे सी फोर के बक्त्य दिए एक नजर एक देखे आसते चाहिए ওনার একটা আফসোস আছে যে আমি উনি বাই রোড ওনার এলাকা যেতে পারেন না এই রাস্তাগুলো আমরা করছি এই রাস্তা প্রোগ্রেস অগ্রগতি নিয়ে কিছু আলোচনা উনি অনেক দিন ধরেই আমাকে তাগিদ দিচ্ছিলেন এ ব্যাপারে একটু কথা বলার জন্য আমি আজকে এসেছি কথা প্রসঙ্গে তো বিভিন্ন প্রসঙ্গ আসতেই পারে তবে যে বিষয়টা আপনারা বলতে চাইছেন এটা আমি তো এটা ইট ইজ ওপেন সিক্রেট আমি মাননীয় প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি এবং তার যে ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের যে রায় সেখানে যে পর্যবেক্ষণ আছে পর্যবেক্ষণগুলো নিয়ে আমাদের পার্টির বক্তব্য আমরা তাকে জানিয়েছি তার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয়েছে সেটা আমি এবং এ বিষয়টি তার সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছে সেটা আমি গতকাল সকালে আমাদের পার্টির সভাপতি প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা তাকে আমি বিষয়টি জানিয়েছি এবং আজকেও আমি এখানে মাননীয় মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকেও আমি বিষয়টি তার সঙ্গে আমার কি আলোচনা হয়েছে এবং আমাদের পার্টির যে বক্তব্য যেহেতু তিনি রাষ্ট্রের অভিভাবক প্রধান মন্ত্রী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ কিন্তু তিনিই দেন আমি তার সঙ্গে তাকেও আমি বিষয়টা যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রধান বিচারপতির সঙ্গে যে আলোচনা করেছি সেখানে আমাদের এই রায়ের যে অবজারভেশনের বিষয়গুলো সেটা সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আমাদের পার্টির বক্তব্য আমরা তার কাছে বলেছি এবং তার সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে সেটা আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেছি আজকে এখানে এসে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকেও আমি বিষয়টি অবহিত আজকে সকালে আমরা দেখেছি যে প্রধান বিচারপতি একটা অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তো আপনার সঙ্গে যখন মহামান্যের কথা হয় তখন কি প্রধান বিচারপতি ছিলেন সেখানে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি আমি জানতাম না যে এখানে এরকম কোনো অনুষ্ঠান আছে আমার সঙ্গে দেখা হয় এটা তো মিথ্যা বলে তো লাভ নাই তিনি আসছেন কিনা তাও আমি জানি না কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হবে এটা দেখুন 
এ বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না বিকজ তার সঙ্গে মাননীয় প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে আমাদের যে বক্তব্য বক্তব্য নিয়ে অবজারভেশন অবজারভেশন নিয়ে আমাদের যে বক্তব্য সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে আলোচনা এখনো শেষ হয়নি আলোচনা সেটা আমি জানি না আলোচনা শেষ হওয়ার আগে আমি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করব না দর্শক আপনারা দেখছিলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন আমরা সে বক্তব্য দেখছিলাম আমরা আলোচনায় ফিরতে চাচ্ছি সৈয়দ মজ্জা হোসেন আমরা আলোচনার শেষের দিকে চলে আসছি আমরা খুব বেশি সময় পাবো না আসলে মামলা জট কমানোর কথা আপনি বলেছেন যে আসলে কি কি পদক্ষেপ নিলা জরুরি আসলে তড়িৎ গতিতে কি পদক্ষেপ চান আসলে টাইম ফ্রেম করা উচিত যে আমরা এই সময়ের মধ্যে এই মামলাগুলো সেটেল করার পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সেটা ডিটারমিনেশন নেওয়া যে পজিটিভলি উই হ্যাভ টু ডু ইট এই এই টাইম ফ্রেম ইজ ইম্পর্টেন্ট আর একটা জিনিস হলো যে পলিসি অ্যাম্বিগুইটি কিছু আছে পলিসি অ্যাম্বিগুইটি যেখানে ওই যে ইন্টারপ্রিটেশনের প্রবলেম আছে সেগুলোকে যদি আমরা ক্লিয়ার করতে পারি যে পলিসি গাইডলাইনটা উই হ্যাভ টু ক্লিয়ার ইট যে দিস ইজ দ্য ভেরি একেবারে স্ট্রেট ওয়ে যদি আমরা বুঝতে পারি এটা 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 এ মিনস এ বি মিনস বি এরকম আমার আমাদেরকে বলতে হবে আর যেখানে প্রয়োজন আমি বলছি যে স্টেক হোল্ডার আমরা সাহায্য করতে রাজি আছি উই আর রেডি টু হেল্প এখানে যদি আমরা করতে পারি আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই সেটা হল বাংলাদেশে ভীষণ অভাব সেটা হলো এক্সিমিলারি প্যানালটি বা এক্সিমিলারি পানিশমেন্ট ইজ নট দেয়ার আমরা যদি কিছু কিছু এক্সিমিলারি পানিশমেন্ট বা প্যানালটি ইম্পোজ করতে পারি এবং সেটা যদি প্রচার করতে পারি যে ইয়েস দিস ইজ হ্যাপেন অ্যান্ড দিস ইজ ডান তাহলে কিন্তু আবার অনেকগুলো কমে যাবে যে আমরা সেই অপরাধটা আমি করতে চাইবো না সেই রকম আমরা অনেক ক্ষেত্রে আমরা সেটা দেখতেছি না আমি ইন্টেলিজেন্স সেলটাকে আবারও বলবো ইট মাস্ট বি মানে আরও মোর স্ট্রংগার করা এবং তথ্য উপাত্য দিয়ে তাদেরকে আবার সাহায্য করা তারা যেন আবার কাজ করতে পারে সেরকমভাবে আর মামলাগুলোকে আমরা যে এডি আর যেটা আমরা করা হয়েছে যে ওইটাকে আরও কার্যকরী করা এবং ওইটাকে দিয়ে অনেক কিছু সলভ করা সম্ভব বাট সেখানেও আমাকে টাইম দিয়ে বলতে হবে যে ইউ হ্যাভ টু ফিনিশ দিস 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 উইদ ইন দিস দিস টাইম এখন যদি সেটা যদি না করতে পারি তাহলে মামলা জোট মামলা জোট খুলবে না আগাবে এনবিআর মোর প্রোয়াক্টিভ হতে হবে টু সেটেল দিস কেসেস ইন দ্য হাইকোর্ট জি ডক্টর আব্দুল মজিদ আপনার কাছে আসছি আপনাকে আপনি বলছিলেন যে আসলে অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে যোগাযোগটা বাড়াতে হবে অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্য সেরকম আসছে যে আসলে এবং উনি বলছেন যে পাঁচশো সম্প্রতি একটা অনুষ্ঠানে পাঁচশো কোটি টাকার উপরে যে রাজস্ব মামলা আছে সেগুলো নিয়ে যোগাযোগটা বাড়াতে বলছে সেখানেও আর সৈয়দ মজ্জ মোসনের কথা আসছে যে বড় যারা ট্যাক্সপেয়ার যারা করদাতা তাদের মামলা সংক্রান্ত জটিলতায় তা এটাই বেশি এই অবস্থা কিভাবে কাটানো সম্ভব না এই অবস্থাটা আপনি যথার্থই বলেছেন আর কি এটা ক্র্যাশ প্রোগ্রাম নিতে হবে এক ক্র্যাশ প্রোগ্রাম এই অর্থে যে এই এটা কিন্তু অনেকটা এক ধরনের ওই যে ভাইরাসের মতন থেকে যাচ্ছে চিকুনগুনিয়া রোগেও যেমন আর কি আজকে এখানে ব্যথা কাল এই এই ধরনের হচ্ছে আর এই ভাইরাস থেকে বেরোতে হবে সেই জন্যই এই এক্সিস্টিং যত মামলা আছে এগুলোকে একটা ক্লাসিফাই করে এবং মোহাম্মদ আদালতকে রিকোয়েস্ট করে যে আরও যদি দুটো একটা বেঞ্চ তারা বাড়িয়ে দেন এবং অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসকে যারা এইটা ডিল করবেন যারা ল অফিসার আছেন তাদেরকে জিনিসগুলো ব্যাখ্যা করে দিয়ে এটা একটা নিষ্পত্তির পয়েন্ট এটা হচ্ছে প্রথম ইমিজিয়েট একটা ক্র্যাশ প্রোগ্রাম যেতে হবে এর জন্য এনবিআর কেউ একটু স্পেশাল প্যাকেজ ওই যে উকিল নিয়োগের বা আর অন্যান্য বিষয় যে অফিসারকে দিচ্ছে তার এ করার এইটা করে দেওয়া দরকার উৎসাহী উৎসাহী হন উৎসাহী করার ব্যাপারে একটা সিস্টেম করে দেওয়া দরকার এটা হচ্ছে এক দুই হচ্ছে মিডিয়াম টার্ম এবং শর্ট টার্ম স্ট্র্যাটেজি যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের আইনের ভিতরে ওই যে ইন্টারপ্রিটেশনের যে বিষয়গুলো আমাদের আইনের ভিতরে যে সমস্ত ব্যাপারগুলো আছে এগুলোকে ক্লিয়ার করা স্টেক হোল্ডারের সাথে সেমিনার করে যে ভাই এই আইনের এই হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশন আমি এতটা মামলা দেখেছি তাতে দেখা যাচ্ছে এখানে এখানে ডিফারেন্স এটার আমার ব্যাখ্যাই এই আপনার ব্যাখ্যাই ওই যে মাইন্ডসেটের ব্যাপারটাকে আমি গুরুত্বপূর্ণ বলছি আই মাস্ট হ্যাভ এ ক্লিয়ার ইন্টেনশন অফ দ্যাট আই উইল রিজলভ রিজলভ হ্যাঁ তা সেই পয়েন্টগুলোকে এনে যদি সেখানে এরকম করে আলোচনা করা আইনের ভিতরে যে সমস্ত সংশোধন বা সংযোজনে যেগুলো অলরেডি এনবিআর করছে এইগুলোকে সত্যি প্রপার ওয়েতে করা যে আইনগুলো আমি যদি মামলাগুলো যদি একটু অ্যানালাইসিস করি তাহলে যদি আমার বেরিয়ে আসে যে এইরকম ছাব্বিশ প্রকার কারণে বা মতদ্বৈততার কারণে বা ইন্টারপ্রিটেশনের কারণ আছে লেট মি ট্রাই টু রিজলভ অল দিস যে এইগুলোর চেষ্টা করা আর কি তৃতীয় হচ্ছে যে আদালত এবং এগুলোর ওই যে এডিআর এডিআরের বিষয়টাকে 
আরো জোরদার করা কেন এটা ইফেক্টিভ হয়নি বা কেন হচ্ছে না কোথায় সীমাবদ্ধতা আমি একটা সিস্টেম তৈরি করলাম তারপর যেমন চতুর্থ আমি মনে করি কর ট্যাক্স অম্বর্সম্যানের অফিসের যে ভূমিকাটা ছিল ট্যাক্স অম্বর্সম্যান এটা কিন্তু একটা 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 মিটিগেটিং একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করত এখানে না পারলে ট্যাক্স অম্বর্সম্যানের কাজ যেত তার একটা আলাদা পাওয়ার ছিল সে এবং পৃথিবীর একশো ছিয়াত্তরটা দেশে কিন্তু ট্যাক্স অম্বর্সম্যান আছে আমাদেরও একটা আইন দিয়েই ট্যাক্স অম্বর্সম্যান অফিসটা তৈরি করা কিন্তু দেখা গেল যে সে তারা ভালো ডেলিভারি দিচ্ছে না এই কথা মনে করি এটা আমার মানে রিভিউ হওয়া উচিত এই অর্থে যে সবসময় আমাকে একটা একটা মিটিগেটিং বা একটা আলাদা একটা সিস্টেম তৈরি করতে হবে যাতে এই বিষয়গুলো অভিযোগগুলো কমে আসে আরও আর একটা ষষ্ঠ পদক্ষেপ আমি মনে করি যেটা মাঝখানে একটা চেষ্টাও চলেছিল বা করছে এই যে যারা মামলা করছেন সেই মামলার যে অর্থ এখন মধ্যে আছে কত টেন পারসেন্টের কত জমা দিয়ে তারপরে আপনি এই মামলা করতে পারেন মালয়েশিয়া কিন্তু আছে যে ফিফটি পারসেন্ট আপনাকে জমা দিতে হবে জমা দিয়ে তারপরে আপনি মামলা করেন এখন এটা আছে তাহলে এটা আগ্রহের এটা আছে হ্যাঁ এটা আগ্রহের বিষয়গুলো কেউ এ করবে অর্থাৎ সাইকোলজিক্যাল সোশ্যাল ইকোনমিক পলিটিক্যাল যে সমস্ত সেনসিটিভিটিগুলো আছে এই মামলা হওয়ার ক্ষেত্রে বা প্রশাসনিক যে ওনার যে ইনকমপ্লিটনেস আছে বা উকিল নিয়োগ করার ব্যাপারে তার যে সমস্যা আছে এইগুলোকে একটা হলিস্টিক ওয়েতে দেখে এটা বেরিয়ে আসতে হবে কারণ যে উনি ওনার ওই কথাটাও ঠিক একটা দুইটা চারটা যদি আমি এক্সাম্পলারি যদি আমি ফলাফল দিয়ে দিতে পারি ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ এবং সৈয়দ মজ্জাম হোসেন আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে অনেক বিষয় রাজস্ব মামলা সংক্রান্ত অনেক বিষয় আসছে আমরাও আশা করি যে এনবিআর পদক্ষেপ নিবে সরকারও বিশেষ নজর দিবে এই মামলা নিরসনে দর্শক নিটল টাটা বীজ সংলাপ আজকের আয়োজন এ পর্যন্তই এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ